আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা করব সপ্তম শ্রেণীর কোষে দেখি চ্যাপ্টার 19.2 উৎপাদক এ বিশ্লেষণ উৎপাদক এ বিশ্লেষণ এই উৎপাদক বিশ্লেষণ চ্যাপ্টারের 1 এর 1 এর অঙ্কটা করব x স্কয়ার প্লাস 14x প্লাস 49 এটা দেখো তোমরা এটা x স্কয়ার প্লাস 14x প্লাস 49 আছে তাহলে আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই ফর্মুলায় পড়বে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার তাহলে এখানে দেখো a স্কয়ার আছে এখানে b স্কয়ার আছে দেখো আকৃতি প্রায় মিলে গেছে আমাদেরকে এটা প্রায় মিলে গেছে আকৃতিটা শুধু ডিফারেন্স আছে কোথায় ডিফারেন্স আছে এখানে 49 আছে এখানে b স্কয়ার আছে তাহলে প্রথমে দুটো রাশিকে স্কয়ার করে নাও তাহলে x স্কয়ার প্লাস 49 মানে হচ্ছে 7 এর স্কয়ার আর এখানে প্লাস আছে প্লাস চিহ্ন বসাও তাহলে এখানে দেখো a স্কয়ার আর b স্কয়ারটা এর সঙ্গে এর সঙ্গে सेम কিন্তু মিলে গেল যখনই এই সব অঙ্ক করা যাবে তখনই প্রথমে মাথায় রাখতে হবে চেহারা দেখে চিহ্ন নিতে হবে এটাকে আমি কোন ফর্মুলায় ফেলতে যাচ্ছি তাহলে এটাকে আমি ফেলতে যাচ্ছি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার ফর্মুলা তাহলে মাথাটা ফর্মুলা তাহলে এটা হলো 2 এটা কোন দুইটা এই ফর্মুলার দুইটা 2ab এর সে এই দুইটা ইনটু a a এর জায়গা এখানে কে আছে x আছে এখানে তারপরে b b এর জায়গা কে আছে 49 অর্থাৎ 7 আছে 7 দেখো তোমরা x স্কয়ার এটা দেখো গুণ করো 2 আর 7 গুণ করলে কত হবে 14 তাহলে x স্কয়ার প্লাস 14x প্লাস 49 মিলে গেল এবার এখান থেকে আমরা কি করতাম তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2b প্লাস b স্কয়ার এর ফর্মুলা কি হচ্ছে a প্লাস b তার হোল স্কয়ার অর্থাৎ প্রথম রাশিটা তাহলে এটা হলো x প্লাস 7 তার হোল স্কয়ার তাহলে এর आंसर হলো কি x প্লাস 7 তার হোল স্কয়ার এটা আরেকবার দেখে নাও এটা a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এই আকারে এটাকে প্রথম সাজিয়ে নিলাম তাহলে প্রথম এটা x স্কয়ার ছিল x স্কয়ার করলাম আর 49 মানে 7 স্কয়ার করলাম মধ্যে 2ab লিখলাম 2 ইনটু a a मींस x আর b मींस 7 তাহলে এটা গুণ করলে কত আসে 14x তাহলে a প্লাস b তার হোল স্কয়ার এবার দুই নম্বর অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্ক দেখি দুই এবার আমরা 2 এর অঙ্কটা করব তাহলে 4m স্কয়ার माइनस 36m प्लस 81 इटा उधर खो तुमरा से ये क्या करे साझा तो हो बे इखने होता है इखने होता है सब समय तो वांगे कंपेयर करते हो बे ए फॉर्मूलर सॉन्ग में आकरी आकरी की देखा के चीन नहीं तो हो बे कौन फॉर्मूला जाती है ताले ए ए आकरी ती ए आकरी ती मिले जाते हैं ताले पुर्तमात तुम्हाके ए एवं � আর এখানে আছে 81 স্কয়ার তার মানে 9 স্কয়ার তাহলে a আর b কে সাজানো হয়ে গেল মাইনাস আছে মাইনাস লিখো তাহলে এখানে হবে 2 ইনটু a a মানে হচ্ছে 2m আর b মানে হচ্ছে 9 দেখো তোমরা 2 দিয়ে 4 4 9 36 এ মিলে গেছে তাহলে এটা হলো a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ a মাইনাস b তার হোল স্কয়ার তোমাকে প্রথমে চেহারা দেখে চিহ্ন নিতে হবে যে কোন ফর্মুলায় যাচ্ছে অঙ্কটা চেহারা দেখে চিহ্ন নিতে হবে আর না হলে আর একটা সোজা রাস্তা আছে এটা দেখলে ফর্মুলা এবং ফর্মুলার বাইরে একটা বুদ্ধি আছে অঙ্কগুলো করার একটু বলে দিচ্ছি ফর্মুলার বাইরের বুদ্ধি দেখে নাও তাহলে 4m স্কয়ার মাইনাস 36m প্লাস 81 প্রথমে কিছু করব না আমি প্রথম যেটা বর্গ রাশি আছে তাকে ভেঙে দেব তাহলে 4m স্কয়ার মানে কি হলো 2m তার হোল স্কয়ার 2m তার হোল স্কয়ার হলো আর 81 মানে কি 9 স্কয়ার হলো এই নিয়মটা হচ্ছে যাদের ফর্মুলা মনে থাকে না তাদের জন্য তাহলে প্রথমটা আমি কে ভেঙে দিলাম 2m তার হোল স্কয়ার তারপর 81 কে 9 স্কয়ার করে দিলাম তারপর একে 2ab আকারে ভেঙে দাও তাহলে 2 ইনটু a এ মানে এখানে প্রথমটা যা আছে লিখে দাও ইনটু এখানে থার্ড পজিশনে যা আছে তাকে লিখে দাও তাহলে দেখো অটোমেটিক তোমার কিন্তু এই আকার ফর্মুলা কিন্তু অটোমেটিক পড়ে গেছে তারপরে কোনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই প্রথমে যেটা আছে ওকে লিখো 
তারপরে এখানে যে চিহ্ন থাকবে অল টাইম এখানে যে চিহ্ন থাকবে অল টাইম এখানে সেই চিহ্নটাই বসবে তাহলে এখানে মাইনাস ছিল মাইনাস বসলো তারপরে শেষে যেটা আছে শেষে কি আছে নয় আছে একটা বন্ধনীতে ভরে স্কোয়ার করে দাও তাহলে কিন্তু অটোমেটিক ফর্মুলা কিন্তু পড়ে গেল তাহলে এটা হয়ে গেল দেখো এই স্কোয়ার মাইনাস টু ই প্লাস বি স্কোয়ার আমি ফর্মুলা জানি না কিন্তু এটা এটাকে আমি বলি আমার ভাষায় এটা হচ্ছে ফর্মুলার বুদ্ধি আর এটা বাইরের ফাঁকি মারা বুদ্ধি এটা বাইরের বুদ্ধি এটা এটা বিনা ফর্মুলায় অঙ্কটা আমি করলাম এটা ফর্মুলায় দেখে করলাম এটা বিনা ফর্মুলায় করলাম অঙ্কটা আমি কেমন করে করলাম এই ফোর এমটাকে প্রথমে ভেঙে দিলাম তারপরে কাকে ভাঙলাম নাইনকে ভাঙলাম এখানে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম তারপরে জানি যে এখানে একটা দুই আসবে তা আলাদা করে ভেঙে দিলাম ছত্রিশকে ভাঙলাম তা ছত্রিশকে কী করে ভাঙবো তাহলে ছত্রিশকে ভাঙবো কিন্তু ভাঙবো কি এখানে একটা দুই অবশ্যই ধরতে হবে তাহলে টু ইন্টু টু এম ইন্টু নাইন তাহলে দেখো ছত্রিশ মিলেছে দুই দুই চার চার নয় ছত্রিশ আচ্ছা এটা গেল টু এম মাইনাস নাইন তাহলে স্কোয়ার হলো এবার তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো এবার তিন নম্বর অঙ্ক পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস তিরিশ প্লাস নাইন এই অঙ্কটা দেখো তোমরা একইভাবে ভাঙবো আমরা প্রথমে এটা হলো ফাইভ এক্স তার হল স্কোয়ার হলো এটা আর এটা কী হলো থ্রি স্কোয়ার হলো আর এটা প্লাস কি হলো টু ইন্টু এ এ মানে হচ্ছে ফাইভ এক্স আর বি মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে দেখো এটা গুণ করে দেখো পাঁচ দুয়ে দশ তিন দশে তিরিশ হয়ে গেছে তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার এবার চার নম্বর অঙ্কটা দেখো তাহলে একশো একুশ বি স্কোয়ার মাইনাস অষ্টআশি বিসি প্লাস ষোলো সি স্কোয়ার তাই এটা কি হলো এটা হচ্ছে একশো একুশ মানে কি এগারো বি তার হোল স্কোয়ার আর এটা ফোর সি স্কোয়ার ষোলো সি স্কোয়ার মানে ফোর সি তার হোল স্কোয়ার এটা মাইনাস টু ইন্টু এটা হলো এগারো বি ইন্টু এটা হলো ফোর সি দেখো এখানে একশো একুশ মানে কি এগারো বি তার হোল স্কোয়ার আর ষোলোকে ভাঙলাম ফোর সি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে টু ইন্টু এ এ মানে এখানে এর পজিশানে যে এগারো বি আছে আর বি এর পজিশানে ফোর সি আছে তাহলে এগারো বি মাইনাস ফোর সি তার হোল স্কোয়ার তাহলে এই অঙ্ক চারের অঙ্কটাও কমপ্লিট হলো এটা হলো অ্যান্সার এবার পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা কি হলো এক্স স্কোয়ার ওয়াই তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এটা দেখো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা অঙ্ক দেখো এর সঙ্গে এদের সঙ্গে এদের সঙ্গে কারো সঙ্গে কিন্তু মিল নেই এ সম্পূর্ণ এর জন্য একটা আলাদা ফর্মুলা আছে এবং এই ফর্মুলা হচ্ছে মোস্ট একবারে সব থেকে ইজি ফর্মুলা সে ফর্মুলা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় ফেলতে হবে তাহলে আমরা জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে দেখো এর সঙ্গে কিন্তু মিলে যাচ্ছে চেহারাটা এর সঙ্গে এটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে দেখো মিলে যাচ্ছে পার্থক্য একটাই এখানে হোল স্কোয়ার করতে হবে শুধু তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই তার হোল স্কোয়ার তাহলে এটা হলো এ এটা হলো বি তাহলে এটা হয়ে যাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস টু এক্স ওয়াই আর এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস টু এক্স ওয়াই এবার আমরা করব ছয় নম্বর অঙ্ক তাই ছ নম্বর অঙ্কটা দেখো এ টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস ফোর বি টু দ্য পাওয়ার ফোর তোমরা দেখো এটাও কিন্তু একই একের দিয়ে এই স্কোয়ার এখানে মধ্যে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আছে তার মানে এটা এটা থেকে বুঝে নিতে হবে এদিকে এই স্কোয়ার আছে ফোর আছে এখানে কিন্তু কি স্কোয়ার এই স্কোয়ার করা যাবে আর এখানেও ফোর আছে আর একে স্কোয়ার করা যাবে আর মধ্যে কিন্তু এই স্কোয়ার বি স্কোয়ার আছে তার মানে তোমাকে এখানে বুঝে নিতে হবে এই ফর্মুলাটা পড়বে এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা 
আর যদি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থাকতো তার দুটো থাকতো এই মিডিলের ফোরে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারটা থাকতো না শুধু এই দুদিকটা থাকতো আর মিডিলে মাইনাস থাকতো তবে সেটা পড়তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাই এই সোয়েটাকে আমরা ভাঙি তাহলে এ টু দু পাওয়ার ফোরকে কী করে ভাঙা যাবে এ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার আর এটাকে কী করে ভাঙবো টু বি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার দেখো স্টুডেন্টস আমরা এটা কেন দুটো দুটো ভাঙছি কেন দুটি ভাঙছি আগে এটা কেন ভাঙছি দুদিকে তাহলে আমার অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে কারণ আমি এ কে প্রথমে ভেঙে নিলাম আর বিটাকে ভেঙে নিলাম তখন এখানে বসতো আমার সুবিধা হবে এবার আমি যদি এখানেটাকে না ভেঙে এখানে লিখতে যাই তাহলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভব না আমি ঝোঁকে ঝোঁকে হয়তো এটা এখানে লিখে দিতে পারি এই ভুলটা এড়াবার জন্য আমরা কিন্তু প্রথমে স্কোয়ার দুটোকে ভেঙে দিলাম তারপর এখানে লিখলাম কি প্লাস লিখলাম তারপরে টু ইন্টু এখানে লিখলাম এ স্কোয়ার অর্থাৎ এ লিখলাম আই ইন টু বি বি মানে হচ্ছে টু বি স্কোয়ার দেখো এখানে মিলে গেছে দুই দুই চার ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মিলেছে তাহলে আমি কিছু বেশি কম লিখিনি যা ছিল সেটাই লিখেছি শুধু ভেঙে লিখেছি তাহলে হলো এটা হয়ে গেল এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যান্সার এবার সাতের অঙ্কটা দেখো নাম্বার সেভেন ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ষোলো তোমরা দেখে এটা এটা দেখেই বুঝতে পারছো অঙ্কটা দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা এটা ফোর এক্স স্কোয়ার মানে টু এক্স তার হোল স্কোয়ার আর ষোলো মানে হচ্ছে চার স্কোয়ার তাহলে দেখেই বুঝতে পারলে যে এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে দুটো বর্গরাশি যখন আমি অন্তর্বিয়োগ করব দুটো বর্গরাশির যখন আমি অন্তর করব অর্থাৎ দুটো বর্গরাশি যখন বিয়োগ ফল করব তখন কি হবে প্রথম রাশি সঙ্গে একবার দ্বিতীয় রাশিটা যোগ হবে একবার আর প্রথম রাশির সঙ্গে দ্বিতীয় রাশিটা একবার বিয়োগ হবে আচ্ছা এবার গেল আটের অঙ্ক এবার দেখো আটের অঙ্কটা দেখো আট নম্বর অঙ্কটা বলছে একশো একুশ মাইনাস ছত্রিশ এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে আট নম্বর অঙ্কটা দেখো তাহলে একশো একুশের স্কোয়ার করলে কত হবে এগারো স্কোয়ার আর ছত্রিশ এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্স এক্স তার হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় পড়ে গেছে তাহলে এ প্লাস বি অর্থাৎ প্রথম প্লাস দ্বিতীয় আর এখানে হয়ে যাবে প্রথম রাশি মাইনাস দ্বিতীয় রাশি দুটো বর্গ রাশি বিয়োগ ফল অর্থাৎ প্রথম রাশি প্লাস দ্বিতীয় রাশি আর প্রথম রাশি মাইনাস দ্বিতীয় রাশি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার এবার নয়ের অঙ্কটা দেখো অঙ্কগুলো খুবই সোজা তোমার একটু প্র্যাকটিস করতে গেলে কিন্তু অঙ্কগুলো খুব সহজেই কিন্তু আয়ত্তে আনা যাবে শুধু প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে কি এক্স ওয়াই তার হোল স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে পি কিউ তার হোল স্কোয়ার তাহলে এক্স ওয়াই প্লাস পি কিউ ইন্টু এক্স ওয়াই মাইনাস পি কিউ প্লাস দিস ইজ দ্য অ্যান্সার এবার দশের অঙ্কটা একটুখানি বোঝার কিছু আছে এখানে আছে আশি এম স্কোয়ার মাইনাস একশো পঁচিশ এখানে কিন্তু একটু অঙ্কটা ভালো করে বোঝার ব্যাপার আছে তোমরা দেখো এখানে আশি কিন্তু বর্গরাশি নয় আর একশো পঁচিশও কিন্তু বর্গরাশি নয় আর বর্গরাশি না হলে কিন্তু আমি অঙ্ক এগোতে পারবো না বর্গরাশি না হলে আমি ওকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় ফেলতেও পারবো না এই জন্য এখানে দেখতে হবে যে দুটোর মধ্যে কমন কি যাবে কমনটা তোমরা আমার যেটা উৎপাদক সম্বন্ধে যেটা প্রথম ক্লাস আছে যেটা আমি গত দুই একদিন আগে ছেড়েছি ইউটিউবে সেটা কিন্তু দেখে তোমরা বুঝতে পারবে কমনটা কী জিনিস এর আগের উৎপাদক ক্লাসে কিন্তু কমনটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আছে তাহলে এখানে দেখো আশি আছে এখানে একশো পঁচিশ আছে তাহলে এটা বর্গরাশি নয় এটাও বর্গরাশি নয় দেখো এখান থেকে শেষে পাঁচ আছে এখন শূন্য আছে তা শেষে পাঁচ এবং শূন্য থাকলে আমরা জানি কোনো সংখ্যার শেষে শূন্য এবং পাঁচ থাকলে পাঁচ দিয়ে ডিভিজিবেল হয় তাহলে এটা পাঁচ কমন নিয়ে নাও তাহলে পাঁচ কমন নিলে ভিতরে আমি কি পাবো পাঁচ ষোলো আশি ষোলো এম স্কোয়ার আর পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ এবার তোমরা দেখো এখানে আমি কিন্তু বর্গরাশি পেয়ে গেছি এবার ওকে ভেঙে দিব তাহলে ফাইভ এটা তাহলে ষোলো এম স্কোয়ার মানে কি ফোর এম তার হোল স্কোয়ার 
আর পঁচিশ মানে কি ফাইভ স্কোয়ার তাই ভিতরে ফর্মুলায় ফেলবো তাহলে এখানে ফাইভ ইন্টু এটা এটা হলো ফোর এম প্লাস ফাইভ আর ফোর এম মাইনাস ফাইভ আর এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিতেই হবে না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ এখানে আমি যদি থার্ড ব্র্যাকেট না দিই তাহলে শুধু ফাইভটা কিন্তু ফোর এম প্লাস ফাইভের সঙ্গে গুণ বোঝাবে কিন্তু ফোর এম মাইনাস ফাইভের সঙ্গে গুণ বোঝাবে না আর যখন আমি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম তখন ফাইভটা ফোর এম প্লাস ফাইভের সঙ্গে গুণ বোঝাচ্ছে আর ফোর এম মাইনাস ফাইভের সঙ্গে গুণ বোঝাচ্ছে যেহেতু ফাইভটাকে আমি ভিতর থেকে টেনে বের করে এনেছি এই জন্য উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আমাকে রাখতে হবে সোজা কাঙ্গে থার্ড ব্র্যাকেট না দিলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল বলে গণ্য হবে এবার তোমরা দেখো এবার তোমরা দেখো এগারোর অঙ্কটা তাহলে এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ ওয়াই স্কোয়ার দেখো এখানে কিন্তু এ এর মাথায় কোনো স্কোয়ার নাই তাহলে এখান থেকে এ কিন্তু কমন নিয়ে নিতে হবে এ কমন না নিলে আমি কিন্তু ফর্মুলায় ফেলতে পারবো না ওই জন্য এখানে এ কমন গেল দিয়ে কী হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে এ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই কমপ্লিটেড এবার দেখো বারো অঙ্কটা নাম্বার টুয়েলভ ওয়ান মাইনাস এম প্লাস এন তার হোল স্কোয়ার এই অঙ্কটা দেখো এটা কিন্তু পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারছি যে এটাকে পুরোটাকে বি ধরিত হবে আর এটাকে ওয়ান মানে কি ওয়ান মানে আমরা জানি ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে হলো এম প্লাস এন তার হোল স্কোয়ার তাহলে এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ প্রথম রাশি প্লাস দ্বিতীয় রাশি আর প্রথম রাশি মাইনাস দ্বিতীয় রাশি তাহলে ওয়ান প্লাস এম প্লাস এন আর হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এম আর যেহেতু এখানে আমি মাইনাস লিখেছি ফর্মুলার মাইনাস এই জন্য এই প্লাসটা মাইনাসে প্লাসে এখানে কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে এখানে কিন্তু সাবধান তোমরা ছাত্র ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি এটা কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু খুবই ভাইটাল জায়গা এখানে কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্রের ম্যাথ ভুল হয় কেন এখানে যেহেতু প্লাস আছে এখানে কিন্তু অনেকে ভালো ভালো ছেলে এখানে কিন্তু প্লাস করে দেয় কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে এখানে আমি একে মাইনাস লিখেছি যখন বাইরের কোনো মাইনাস আমি ইনপুট করবো অঙ্কর মধ্যে তখন পরের সাইনগুলোকে সব কেউ চেঞ্জ করে দিবে মাইনাস থাকলে প্লাস হবে প্লাস থাকলে মাইনাস হবে এটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু এবার আমরা করব তেরো নম্বর অঙ্ক তা তেরো নম্বর অঙ্ক কী বলছে টু এ মাইনাস বি মাইনাস সি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি তার হোল স্কোয়ার এ অঙ্কটা দেখো তোমরা এ অঙ্কটা দেখো এ পুরোটাকে মনে মনে এ ধরে নাও এ পুরো রাশিটাকে মনে মনে এ ধরো আর এটাকে বি ধরো তাহলে এটাকে মনে মনে এ ধরলে এটা কি হবে এ স্কোয়ার আর এটাকে বি ধরলে কি হবে বি স্কোয়ার তার মানে কি আমরা কী জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখানে তাই করবো তাহলে এ প্লাস বি বলতে কি এখানে এ বলতে এখানে হচ্ছে টু এ মাইনাস বি মাইনাস সি প্লাস বি বি বলতে এ এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি দেখো এখানে পুরোটা এ এর জায়গায় আছে টু এ মাইনাস বি মাইনাস সি আর বি এর জায়গায় আছে এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি তাহলে এ প্লাস বি লিখছি আমি তাহলে এ প্লাস বি এ বলতে এখানে টু এ মাইনাস বি মাইনাস সি লিখলাম প্লাস বি এই প্লাসটা হচ্ছে এই প্লাসটা এই প্লাসটা এই প্লাসটা তাহলে এখানে হলো এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি আবার ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ বলতে টু এ মাইনাস বি মাইনাস সি মাইনাস এবার দেখো একটু আগে বলেছিলাম যে এখানে চেঞ্জ হয় এবার যে মাইনাস এখানে লিখলাম এই ভিতরে সব সাইনগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে কিন্তু ভাইটাল এটা বাম্পার এখানে কিন্তু সাবধান এখানে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস এ হলো আর এই মাইনাসে এই মাইনাসে এখানে হয়ে যাবে প্লাস টু বি আর প্লাস হবে সি সরি এখানে প্লাস সি হবে তাহলে এবার যোগ বিয়োগ করে নাও তাহলে এই প্রথম বন্ধনের ভিতরে এর সঙ্গে বি এর সঙ্গে সি এর সঙ্গে যোগ বিয়োগ করব আর তৃতীয় বন্ধনের মধ্যে এই যোগ বিয়োগ করব তাহলে এখানে কি আছে টু এ আর এখানে আছে প্লাস এ তাহলে হলো থ্রি এ 
এবারে এখানে মাইনাস বি আর এখানে মাইনাস বি তাহলে তোমরা জেনেছ আগে যে দুটো যখন একই রকম চিহ্ন থাকে তখন যোগ করতে হয় তাহলে মাইনাস বি আর মাইনাস টু বি একই রকম চিহ্ন আছে তাহলে যোগ করব যোগ করব তাহলে থ্রি বি হবে আর যে চিহ্ন থাকে সেই চিহ্ন বসবে অর্থাৎ মাইনাস থ্রি বি হবে এখানে মাইনাস থ্রি বি আর এখানে মাইনাস সি আর এখানে মাইনাস সি তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস টু সি পর্যন্ত এটা কমপ্লিট হলো এবার এর ভিতরে কাজ করব তাহলে এখান থেকে টু এ আছে এখানে মাইনাস এ আছে তাহলে একটা এতে এ থাকবে এখানে মাইনাস বি আর এখানে প্লাস টু বি তাহলে দুটো বি থেকে একটাই বি বাদ দিলে এটা থাকলে প্লাস বি প্লাসটা কেন হলো এখানে প্লাস টু বি আর এখানে মাইনাস বি প্লাসের পাল্লা ভারী এই জন্য এখানে প্লাস চিহ্ন বসলো আর এখানে মাইনাস সি আর প্লাস সিটা কেটে যাবে তাহলে এই হলো অ্যান্সার